我跟二郎家的跑散那天，刘金花的公寓楼里出过事儿，说是日本人抓逃犯，还摔死一个，不知道啥情况，所以咱都低调点。咋的？还有怕那蹲脚吗？前天、昨天没有，今天不知道。二郎家的，这就到了。你看，职员队长让我们过来汇合。刘金花，是。这边情况怎么样？可能出去了，没在这儿。山本埋伏在公寓里，我在这里。就没个利索的时候。早晚都得回来，等等着他，咱也收工了。吃完我走。这是我们为他准备的画像。干啥呢？鬼鬼祟祟的。说你呢，帽子摘了。哎，哎你，不是你的话还没回呢，鬼鬼祟祟在这干啥呀？哎，鬼鬼祟祟，我家住在这儿。溜门的。那边警察，这么。炸一声就想跑啊？手段太肤浅了吧？姑娘的身手显然是个好姐，那我也不装蒜。我也是为了生活，没办法。如果挡了几人的财路的话，兄弟我在这说声抱歉，大家都是多少混，行个方便。兄弟，您的眼睛也很毒。那是真的有警察。哎呦我去！哎，你你你你，跑的还挺快。这溜门的不一般啊！我要查查他跟谁混。是。这样，我们身穿警服不太方便，准备到楼里找个地方蹲点。好的，我依旧守在这里。一旦刘金花出现，你千万不能轻举妄动。等他进楼，我们才可以抓捕。两个警察，可别一队的人。我管是谁呀、啊？堵在这儿就麻烦，顶开他们。是。救命啊！救命啊！救命啊！打人了！妖魔女。你他妈给我站住！站住！站住！站住！站住！还剩。站住！你这又是闹哪出啊？拉拉扯扯，你干什么玩意儿啊？你听我说，你听我说，怎的？你说啥呀？不会的，不会的。觉得我刘金花是随便的人呗？是不？那得看跟谁。你瞅你那个德行，是不是两圈麻将给你个瘪犊子打蒙圈了呀？听我解释啊！哎，我跟你说啊，跟我打个牌，上他电影院不代表就能上我的炕，知道不？撒尿给我滚犊子！金花，你就听我解释嘛！磨磨唧唧的，给你打。滚滚滚犊子！哎哎！刘金花，我是王大姐的朋友，王大姐现在非常危险，你也是如此，马上跟我走，走。死鬼！这人多，咱俩回屋了啊！啊！擦！锁喉，我吹。不是王大鼎朋友吗？啊，这两张他没教你啊？瞅啥？想炸我？没门儿！哎，在永根县
做中庭再生，把正反馈调到临界的状态，就可以监听锁定频道的发报情况了。大哥，那新北街往哪个方向走啊？我这走好几圈，走蒙圈又走回来了。去问别人，走开。您是日本人呐？到丙楼，往北一直走。那丙楼，丙楼往哪个方向走啊？咋走啊？往南一直走。你干什么？大哥，你这都是灰，我给你埋汰了，不是？谢谢你啊，走开，走开，走开，走开！谢谢啊，大哥。快跑！啥玩意儿？赶紧的！有病吧？情况不明，他们跑太快了。我要我再深，我没再追，幸好没追，否则耽误事了这是王大鼎的女人刘金花。女人爱上一个混蛋。多半是为了寻找刺激，可以有为所欲为的悲壮感，很受用。可是用不了多久，他们就会发现是在自欺欺人。他们在对方眼睛里，只不过是一个玩物而已，而且还是之一，所以。别再替对方扛事儿，给别人做嫁衣。听明白了吗觉得这件事情应该是像我这样去处理，不像你说的那样，应该是和我说的差不多。你先把心里想啊，坐。交纸。情节已经到高潮了。
，怎么才能再添把火？不是让你在外面等着吗？腿脚不便。你是多不能接受让自己成为一个正经人呢？哎，我伺候你半天，多少得给点犒赏吧，要不就是没良心。是你说的，咱俩得有奸夫淫妇的罪恶的暧昧感，就算是表演，咱也得真听、真看、真感受吧，得走心。嗯，你这心里啊，还是多装着点你们家刘金花吧。你这是嫉妒，赤裸裸的嫉妒。一个人能自恋到这么清新脱俗的地步，真让人佩服。不是，哎，你说，罪恶感啊。真的佩服你，几个小时都不下床的好身体。但好像我身边这位，才是你的女人吧？你个搅屎棍！王大玲，你干啥呢？刘金花，你干什么你？你干嘛你？好啊，你王大娘，我老实的在外面做你的女人，你他妈在这儿给我睡别的娘们！睡，睡睡睡睡睡什么睡？睡，那么低俗呢？我们我们这是爱情。你你说什么？你再说一遍！再说一遍，龙是不是？我再说一遍，我跟他爱情跟你不一样。驴羊的土匪，滚开！滚，站住！我驴养的都是小孩。上道了，我跟你睡，你疯了吧？中计了，中计了，中计了，中计了，中计了！我说他们怎么放咱俩回一块儿的？这是半淫荡给刘金花看的，这离间计呀！刘金花那疯娘们犯起浑来，什么事都干得出来，怕什么来什么。唐林那边会不会出什么状况了？哎呀，你就别琢磨他了，当务之急是刘金花没被截住，咱俩怎么办呢？我不知道啊，各种假设里头，这就是个解不开的扣，甭琢磨了。你情操还挺高尚的，想想。要不咱俩把奸夫淫夫这关系给夯实了
，你有病啊！不是不是，你你听我说，咱俩这谎言被揭穿，最可怕的是什么？是你的共产党身份被挖出来，对吧？这窦世娇知道了，她做梦都高兴啊！你看，共产党情操高尚，这是妇孺皆知的事儿，不容易产生这种关系，所以夯实他，这会给人植入一种强烈的错位感。那么刘金花。他越急眼，窦世霄越容易从这个刘金花的急眼中找把柄，那就越容易给人造成一种蓄意谋害之嫌呐。对对对，夯实他，而且还得强调窦世霄跟我的仇人关系。之前我还铺垫过，应应应该可以占先机，你说呢？嗯，我不知道。那就这么干。对不起，我没有敲门。因为我觉得这样可以更好的表达我的心情。他们说刘金花是一块燕金石，我不知道是应该为你们松口气，还是该为你们焦虑。哎，追我追的那么紧干嘛呀？哎，当当丫头。哎，刘金花让警察局给逮了，我亲眼看他上的警车。知道我哥跟他是啥关系？您没事吧？废话吗？有事你俩能看见我呀？我哥作为一个土匪，实在是太出挑了。我真担心他引人注目，招了啥事。其实我就觉得他……大当家的，你看，溜门子那小子。小样的，我就知道你在刘金花那出现不是偶然。走，跟着他。老板。哎，哎呦我去！哎，我干什么玩意儿你？你闭嘴！这么认为吧，王大鼎和陈佳颖的关系，你并不知道。谁家搞破鞋能招摇啊？那你也完全没有觉察到有什么迹象，是吗？这种事儿，你们男的不都挺贼的吗？嗯。十多天，他每天。都睡在你的床上，直到那天晚上他离开。小半个月，他每天踏踏实实的和你在一起，就是为了能够彻底的离开你，投入到另一个女人的怀抱，而你却毫无觉察，还在痴痴傻傻的等着。想炸我是吧？我吃你们警察的亏多了，哎呀，话里话外全是套啊，埋在哪儿还不知道，这一不留神就给套进去了。明白了，这半个月，他们根本就没在一起。你明白啥呀？我俩搁一块儿呢。哼。啊，不对不对，哎呀，我记岔皮了，我俩不在一块儿。刘金花。你已经露馅了，就别再跟我们装了。我们早就知道你是怎么回事。从你第一次看见他们俩开始，你表演的愤怒就太夸张，已经把你暴露了。你到底在演干什么？其实你已经知道，王大鼎早就归顺了那个叫陈佳颖的共产党
，董警长，举报这对狗男女，这是你唯一的出路。立功赎罪，指认他们，反正王大丁也不要你了，是吧？从现在开始，我连个屁都不给你放！我发现你这个警察贼坏呀、啊！土匪就土匪，你扯共产党干啥玩意儿啊？咋了？他俩不是共产党就死不了啊？这么说，你现在把我放了，我就出去捅了他们，你敢吗？真别跟我来这一套！捅了他俩是彪，栽死他俩是黑。我刘金花宁做彪娘们，不做黑心人儿。你这种黑心人啊，烂片子！哎，哎，还别动手，你动手我就瞎掰。你要觉得有用也行。不给点厉害，你不知道我是谁呢？董先生，董先生，你个变犊子呀！闭嘴！长柄手榴弹，德国，这就是传说中的土豆搅拌机。这么豪华的装备，你敢跟我说你是溜门的呀？你们是哪条道上的？现在是我问你，我问你什么，你答什么。你再敢把话头往外扯，我就把你当土豆搅了，你信不信呀、啊？说。跟刘金花啥关系？想好了啊，别跟我撒谎。我知道你鬼鬼祟祟是想扒他家的门。他是你什么人？你是我嫂子、嗯。我去，你不说话能死啊？原来你们是黑瞎子领的人啊！灭口。好嘞，慢。王大鼎在和平饭店现在非常危险，我们要想办法去救他。毛贼子，是想把我们往虎口里送呢吧？我们几个，谁像是被你忽悠得了的，敢跟我玩这种低级手段呢？和平饭店招了大事儿，被日本人封锁了，你当我不知道呢？你说的那个大事儿里，他是一绝。刘金花之后的问询，我希望你也在场。
。哎，你可以说了。你们说他要投共啊？应该能。反正他跟我说过，要带黑瞎子岭走上抗日的道。哎，你不是跟我说，土匪？够不着是共党是吧？那我就顺着你意思说呗，满意不？你这话什么意思？他骗我，他跟别的女的搞破鞋，我恨他，恨死他了。但是恨归恨，人命关天啊，我不能瞎白活。举头三尺还有神明呢，会有报应的，懂吗？那啥，我给你坦个白啊。有天晚上搁酒吧，我喝多了，就在那儿认识的乔志白。完了那天晚上，我俩差一点就睡了，是差一点儿。为啥没睡呢？因为我心里还念着你，不想你，干不出来的事儿。男人嘛。乔治白是好人，他跟我说：“你们想栽王大地，想弄死他。”还有那女的叫叫啥来着？哦，陈佳颖，她不是一般人儿。想栽王大鼎，就等于连他一块栽，那可没那么容易。所以，他让我别怕你们，不用顺着你们。反正屈打成招也不算数，你们拿我没辙，那我就该咋咋地，照实说呗我跟了王大鼎两年多，他供我吃穿，供我住，但是他干啥从来不跟我说，我也不问。土匪的女人嘛，要懂事儿，所以，他啥时候认识的那个陈佳颖，咋勾搭上的，我一概不知。而且你老揪着我这半个月干啥啥的。干啥呀？你别说半个月了，我仨月都没见他了，我哪知道他干啥呀？刘金花，你在回避关键问题。我躲避啥呀？我确实没见着他。哦，对了，我还有证据呢，他给我寄了张明信片。哎，那个明信片上面写啥来着？哎，反正挺肉麻的，是这个月八号。那个明信片上邮戳还写的可清楚了，哈尔滨。刘金花，你害我？没呀、啊，就是哈尔滨啊，我俩就是没在一块儿。据说那一天，王大鼎帮着陈佳颖杀了亲夫，埋尸于西山，在本市。这是之前王晨的口供。刘金花，我弄死你！我，刘金花，你够狠的你啊！乔治班让你这么干的，对不对？假装跟我一伙的，其实你们是一伙的。关键时刻吐了嘴，你关键时刻你吐了嘴，你还不老实？
，陈佳颖。佳颖，我确实在请求你的帮助。如果你不同意的话，在政治现金这个问题上，你就彻底失去跟我合作的机会。你不用告诉他们，乔治白是在害我。你只需要让野间科长和日下部知道，政治现金的事情正在推进，他们自然会明白这后面的动机。帮我迈过这个坎儿，没我你不行的。我需要继续跟进下去。大佐，大佐，是乔志白让他栽的我。他们有阴谋，把我和陈佳颖栽完以后，就没人查他们的事了。他们给你多少钱？喂，王大丁。乔志白是否让他来诬陷你？这件事很容易证实。当日你若真跟陈佳颖在一起，就不会有从哈尔滨寄出的明信片。石原队长，哎，去刘金花的家里，把那张明信片找出来。哎。大佐，陆小姐说她有重要情况跟您汇报。我在和王大鼎的关系上撒了那么多的谎，怕的就是今天这种局面，所有人都被障了眼，都被拽离主线，对吗？我是共产党也好，不是也罢，这不是关键，关键的是政治现金的调查，我有先发优势，我知道怎么深入，他跑不掉的。陈佳颖，金融尚未开通，政治现金来源于哪里，你也很困惑，对不对？乔治白，苏联人，和陈氏兄弟，他们想害王先生。他们在西餐厅吃饭的时候，说话被我偷听到了。他们给了这个女人一大笔钱，想让她诬陷王先生。还有陈佳颖是共产党，可这个女人，她并没有那么说。陆大令，你什么意思？是你说他会？他说，是他要你说刘金花会诬陷他们？没有，没有，没有。那是他让你来做假汇报，是不是？我不知道，我真的不知道。没有，我，我，是你说我这样说就行的。现在怎么回事啊？我好心答应你，你别害我。我告诉你，这种戏他没完，就能给我演的像点。让你跑，帮他们陷害，让你帮他们做伪证陷害，帮他们陷害。跑啊，跑，给老子跪下！住手！董师兄，你逞什么凶？我杨红镇没你事儿，赶紧给我滚蛋！王八蛋，除了打女人，你还会什么？丧心病狂的狗，走！给我站住！有本事你打我呀！杨红，别仗着你有香志将你做靠山，我就不敢动。你等我抓住王大林跟陈佳颖，找你单聊。就是因为闪电战打得好，所以才在陆林界扬名立万。我今天就让你开开眼界，我们是怎么做到出其不意、强攻救人的？西头接口部。看，饭店门口就有四个线兵。说明敌方至少有三人左右，在内布设的火力英芒点，所以我方没有任何可能实施闪电战。我
认为没有必要再继续了，我要把陈家颖带回去。你难道不希望我们尝的更多吗，叶江科长？事实上，刘金花证实到他们在说谎就已经足够了。说谎的动机如果应验了我们的猜测，那情况就非常的惊悚啊！你掌管的机要部门内部有一根毒刺，所以太敏感。你想内部消化，关键是怎么能够全身而退，又没有责任，对吗？我知道，你想借助我探清楚饭店里的所有人，但是很抱歉，如果我不能尽快理清楚这个内部问题，我也没有底气来帮你顶着关东部。关东部。关东部，王大鼎，我必须带走。有他，无论我怎么内部消化，你都能捏着我的把柄，是吗？叶坚科长，你想多了。你走了，我就不够全线资格深挖和平饭店里的间谍窝。所以，我要让关东部非常清楚地意识到，情报工作如果不能完全掌握在自己手里，会是怎样的问题？我气势汹汹地杀进去，又灰头土脸地掉头出。觉得我很好笑是吗？别以为我荒诞苦瓜脸，装傻充愣都走这一趟，我就是想看看你的反应。你真怕我进去闹，所以你没跟我撒谎。的确有你的人在这。不靠谱是吧？对，就是不靠谱今儿我就是要赌口气儿，让你见识见识啥叫女人。刘金花，你想干什么？那个明信片的事儿啊，那我是跟你跟假洋鬼子寻寻开心。王大鼎这货要是对我能整这浪漫，那倒是心里有我了。可是偏没有啊，他确实没来找过我，我也不知道他干了啥。我现在是看出来了，他啥事儿都不跟我说吧？不光是因为他是土匪，要靠神秘感勾人，最重要的是他想甩我就能甩，让我找都没地儿找去。这倒好，在这儿给我撞上了，你瞅瞅，啥嘴脸，全整露馅了吧？怎么说？你就是承认你之前是在做伪证？对吗？知道做伪证是什么后果吗？王大鼎跟陈佳颖陷入你们日本人的阴谋里，那是不死也得死啊！把我揪过来，那不就是走过过场吗？我不得把他们往死里整？那你,你们不得整死我吗？对吧？什么？瞧着白昼这样忽悠我的呀？他当我刘金花没见过世面呢。太逗了，他一扯我就明信。乔治白这货呀，跟姓窦的一样，就是想栽死他俩。刘金花，否则你能把我交给他呀？乔治白是你爹呀、啊哎哎哎哎哎？接着说。
，说啥呀？这问题不都出来了吗？王大鼎又没绑乔治白老婆，他抽来什么劲呢？我跟你说，这里头肯定有阴谋，所以啊，我就假扮成一个财迷婆子管他要钱。你猜怎么的？他说出去溜达一趟，没多会儿，他呀就拿回来这个给我。他说，随时来和平饭店兑现。我的，执政啊！咋的，上手摸呀你、啊？你往哪儿摸呢？这不是关键，关键的是他一出去就能拿回来，这代表他有同谋。你脑瓜子不转呢？那个陈家也一直担心乔治白这伙人会加害他。这倒跟他说的相符，而且也没有成功的可能你中断对峙，是因为窦警长跟乔治白那些家伙合谋陷害，让之前的所有审讯结果都作废了，对吗？窦世霄这个混蛋，他让我感到耻辱。其实，从客观上讲，他导致了让乔治白这些家伙冒出来，不算个坏事。你我合作就是为了挖那些间谍的底，他们显然在对抗。不管陈家颖干不干净，从这点上讲，他是对的。叶军科长，你主观上在偏向陈家颖，你真的是错了。我恐惧过，但你想想，这是不是乔治白那些家伙想要的？要相信，这就是王大鼎他们的诡计。他们就是要把自己扮演出弱者，然后把注意力都吸引到乔治白身上。为什么就能？因为乔治白身上有能被吸引的内容啊。你有没有跟他们合谋？如果有，你就因为私操找了传世。即便是陈家颖和王大鼎都在说谎，也会因为你们合谋陷害，再也无力追击。你们带我去哪儿？你们放开我！疼！哎！执事长说，财富回来找我们。我没想到他会一直在饭店里面。至少风说剑走在。那他究竟是谁？为什么到现在才冒头呢？这个人行动极为谨慎，早早的就来到饭店，他要先做好周围的观察，确定绝对安全，然后饭店就被封锁了，所以所以一直藏着，直到现在。那这样说来的话，他也相信日本人快完蛋了。只要看陈家英和王大迪是否结束难逃。哎呀，但愿事态的发展如我们所料
，怎么了，乔治？瑞恩，我那块手表不见了。骗了。这块手表，几天前乔治白落我家里了，忽然又找不着。瞧着白戴在手上。我在一块儿的时候，又故意把它摘下来了。亲爱的，虽然我们连露水缘分都谈不上，但是我真的不想看到你傻呵呵的去送死，明白吗？再咋说，是两条人命啊！这是咋回事啊？指定是他偷摸上我屋取去了呗，又怕我发现，跟我在一块儿的时候摘了。你说为啥呀？不就是块表？啊，干啥呀？偷偷摸摸的呀！<笑>我刘青花是啥人呢、啊？我当时就觉得呀，有猫腻儿，所以趁他出去的时候，哦，就是给我取筹码那会儿，我就翻出来了。我的，刘青花，要不抢我筹码，我就给你点。空口白牙，立个字据啊！好给。他们玩啥猫腻我不知道，你们自个儿查。你对陈佳莹到底了解他有多少低级别的监视，各自干自己的事情。陈佳颖说过，他们有这样的动机，而且他还说，政治现金这件事情就是暂时被掩盖了。报告，我不要进去，我不要进去，啊、你们。乔治白，乔治白，然后乔治白跟瑞恩先生说，让我假装王大鼎，我会威胁他们。哦，那他还打我，他他说，假戏必须真做。你说的瑞恩是瑞恩吉克斯吗？是是瑞恩。嗯，乔治白跟瑞恩打电话，当时乔治白并不在。然后我看到瑞恩跟龚导演在一起，然后他管龚导演叫龚观察员。不是这样的，是这样的。你再管，大佐不是这样的，这肯定是他们串通好的。郭警长，你就不用再解释了，你做过什么一点都不重要。你们不谋而合是因为你们的动机相同。只是，跟他们相比，你的目的太低端了，低端到我都没有功夫搭理你。科长，现在你应该有较为清晰的概念了吧？这个我现在还暂时做不到，我不能因为他们有灾害动机，就停止对你跟王大鼎的调查。你是机要人员，有一点点疑问，都需要反复求证。当然，可是我恐惧的是。这会让我们的调查终止。嘉颖，这个回头再说。放心，放心。哎，任下大佐，您的电话。大佐，十九点零四分，有则外部电话打入三零一房间，全程德语，涉及敏感话。内容翻译如下。不要翻译，我来说吧。
叶锦来，德国是你们的朋友。大佐，我们截获了苏联人的一封密电，内容是派些人待命。谢谢。今天的讯问暂时告一段落，由你接着进行。我希望能得到一个清晰明确的结论。哎，大家可以放松些了。刘金花进去以后，并没有导致太大的危机，否则日本人会有不小的动作。至少，宪兵们在部署上会有些发生改变。从场院的情况来看，应该没有什么。从厂院的部署以及楼外的哨位来看，饭店的宪兵至少有两个班的战力人员。至于他说的便衣化务兵之类的，算不算都无所谓。你什么意思？大当家的意思，那就是够不够打的意思。你们是不是疯了呀？现在的情况还算是乐观，我们应该进一步的观察，寻找契机，悄悄的跟着他们。瞧瞧个屁呀、啊！要是能瞧瞧，你掏那两颗手雷干啥呀？那是以备不时之需。那你是还不了解黑瞎子岭的实力？五年前，我们搞过一次进城突袭，顺畅得手，未伤分毫，并全身而退。那年姑奶奶我十八。可那是五年前，你面对的不是日本的军队。日本军队咋了？联合围剿，不也没把我们剿了吗？闭嘴，苦瓜脸！有我在就得听。别跟我说情况还乐观，二当家那是我亲哥，知道黑瞎子岭为啥几代都是女人当家吗？因为自祖奶奶开创基业直到现在，几代人不屑女的都没生过一个男人，唯独我娘不负众望生出个我哥，那是何等的珍贵呀、啊！捧在手里怕掉了，含在嘴里怕化了。他现在身处险境，你让我乐观，怎么可能？煤球呢？煤球，当然是回去叫人家了。金花，他一直相信你。哎，刘金花，你你干嘛你？好人做到底很困难吗？打头眼看见我就知道你俩没事儿。这方面我眼睛最毒。那你记记什么眼
，因为你说你爱他，我知道是真的。这方面我眼睛更多。行了，别闹了。不管怎么样，刘金花，谢谢你。你别躲。整的，整的我跟无理取闹似的啊！你假装清高，哎，我有理都没要没理啊！我跟你们说，今天晚上咱们仨谁都不睡，也没法睡，该咋咋地，白事清楚了再说。大姐，你上炕能把鞋脱了吗？咋的？给你丢人了？真相啊！熊老板，日下部打电话来问我，之前我俩在糖吧里说了些什么？估计是有人看见，传小话。不过，我关心的是他字里行间的那个意思。王大鼎，好像你拿不下来，对吧？有什么指教？指教个屁！拿不下王大鼎的脑袋，你的债就认认真真的还吧。熊老板，电话里你是怎么说的？你知道黑瞎子岭是我的威胁。你想用王大鼎的命来跟我做交易？我熊金斗是个高尚人士，当然不会答应。当然了，他不会相信。但这话既然我说了，一切都跟我没有关系。这就叫话语权。见不见？见不见呢？他屁事不让你干，你还爱他？我是个艺术家，你就是个大粑粑。还有你，知道他见你还欲擒故纵，让他帮你搪事儿，你黑不黑呀、啊？我们俩之间不是你想的那样。我咋想不重要，重要的是你呛了我爷们儿，我还挨了一大嘴巴子，我还得帮你俩打岔，我冤不冤呢？我？那你想咋的？那你我想咋的？打我大嘴巴子行不行？我说你见你真见的，我见什么？我艺术家，我感情一上来，脑子不就不动的吗？你能耐完了，你还咋了？都磕磕腿了吧？咋了？哎呀妈，谁家烧粪呢？太臭了！这是家的味道。哎，你那俩桶堵满了，够用吗？哎，够了，够了。啊，这也弄得差不多了，你们走吧，剩下我自己弄，谢谢啊。他了个懂行的，还认识我？唐林跟我的人在一起呢。老爷爷是我们有传话方式。去饭店躲人，就把他硬干了。前面这俩人是先锋，后边还有大部分。莫名其妙，只要唐林跟他们在一起，不可能出这种馊主意的。我妹出的主意。你妹谁啊？黑瞎子岭大当家陆林杰一朵奇葩。
他人不镇静，估计八成唐林被他捆了。天哪！我们好不容易才脱身，他不能再来捣乱了。你赶快联系他，让他听唐林的。怎么影评会出事儿的？怂就怂，还嘚瑟啥呀？交战就伤亡，我们犯得着吗？心情。警长跟熊老板的人头交易要是属实，很可能从一开始我们就被骗了。这个屋里的家伙必须把他清除。好，进去。闷死进去。别吓到。了。干什么呢你们？你进去吧。熊金朵说你不是，为什么要让他们三个回房间呢？你什么意思？怀疑他两个是奸细，用青道粪车的方式和陈佳颖接头。青道粪车。啥玩意儿？奸啥玩意儿戏呀？奸细，我俩奸细啊！你不是你，是不是眼瞎呀？你刚才你没瞅见你搁人站了半天，你那人力车突然掉头，那害我没拎住骡子，差点翻车了。你你也瞎呀你？你知道那一车奔的老值钱了，现在全都没有，全砸没了。警能出去？大佐，警能出去？我们的分车老值钱了，不是啥啥，啥啥，大佐，大佐，大佐，大佐，大佐。试图对外传讯，疑似饭店内的潜藏共党。什么？不是，这边日本大叔，我那……滚出去！滚！我爱进来的，不是他拉我进来的呀！他没带没带武器啊？肯定带了。都不搜身了吗？车里呢？那不是很容易被搜出来吗？你咋那么怂呢？你不说话行吗？事儿了，为什么呢？不到啊。从时间上来看，他们甚至都没有遭到盘问。难道有更重要的发现了？重要到连他们都顾不上了？你咋那么怂呢？闭嘴！军车是为押送王大鼎，自此待命。司机进行常规检查，却在油箱底部发现了粘着的便器。乔治白他们若要得逞，我们或许与各自带人离开。但这些家伙想要恢复自由的目的，绝不是为了离境逃跑。所以，我认为石原怀疑有潜藏的共党在对外传讯，应属合理。若真是这样。那我们就是在被戏弄，而真正的共党，却在若无其事地看着这出戏，等了三场。大佐，我怀疑这是陈佳颖的圈套，莫名其妙。
整个院子都在宪兵的视线范围内，谁看见他出来？这不代表陈家有没有协同。再一个，再一个，再一个！这熊老板的人头，抵你的债！可不想清楚了，这意味着什么？共党竟然用宪兵队的车来传递讯息，能接收讯息的人又在哪儿呢？嗯，宪兵队吗？无耻的混蛋！事情到了这种严重的地步。你还在这混淆视听？乔治白等人的阴谋，实为其事尚可理喻，而你还他人命，图谋私利，实属下贱。查出这个传讯者。嗨，大多，这个传讯者让陈家隐来查。监科长让陈家颖来挖出传讯者的用意到底是什么？他是要分析陈家颖，而不是让陈家颖分析。查出来就是一条命。如果他还是为了掩护同党，那他每一个毛孔透露着恐惧。他要怎么样的控制才能够坦然地说出那个名字？你懂吗？事实上，野间科长刚认同我的观点是正确的，明白吗？若仅是因为仇恨在乎他们，我尚可同情。但是以此做交易，太无耻了。我跟你说正事儿呢。我也是。什么意思？我们的友谊结束了？我们从来都没有过友谊。好，好，那我们就看结果。德国佬可以随随便便地进入总机室，做个排查还得带个聘刀。和平饭店，嗨，封锁的还真他妈够宽松的。别着急，等着看。一会儿，陈佳颖就会上演因为身体不适而无法做出排查的拙劣表演。啊，对，王大鼎。我可以把事情的经过按照时间的顺序给你讲述一下。他叫我来重出挑事。司机在贝廷卡车与返回检修期间有四十分钟的离开时间，在这段时间里，先后有饭店经理跟两名后勤人员于十五中经过卡车。听着吧，这里不是传讯员的操作区域，这里离大门的宪兵太近了，不利于操作。卡车在后东道口附近还有个停靠，离宪兵的视线较远。我的判断依据还有，司机一直在驾驶室里，随时需要更换区域。科长，你不是想帮助我分析，你是想分析我，对吗？我说过，这不仅仅是你的思维恢复训练。谢谢你之前的申请。喂。
司机之前把车停放在这儿是为了给水箱加水，之后为了维修一辆摩托车，离开了车辆。在离开的这段时间里，先后有便衣队警上，两名劫工，一名后勤人员，以及三名厨工，在这段时间中经过车辆。还有就是窦警长姚红和陆代林。与此的争端，窦时少，你逞什么凶？所有的过程都有目击者的事后描述。你觉得是劫工，还是厨工，或者是后勤人员，或者三者都不是？或因离车辆距离较远，或因与所贴便签的位置相悖。是，这可能是窦警长、顾代理、姚红。窦警长可以排除吗？你说呢？你似乎显得有些抗议，甄别是姚红还是卢代理？别说话。这项排除对你的难度并不是很大。别说话。可以做出判断了。看来你的逼迫，让我的大脑恢复如初看来这个和平饭店，真是一个鬼魅的地方。谁能想到呢？潜藏的共党，竟然是一个专门写艳情小说的烂货。你们还等什么？快去呀！大佐，大佐，连线科长，杨红出门阻止保洁，清扫房间时，我正巧经过，闻到里面有烟味，随后查见，他是在卫生间焚毁文件。